ஃபார்மா டாபிக்ஸ் சேனல்லேருந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம பிஃபார்ம் ஃபிஃப்த் செமஸ்டரோட ப்ராக்டிக்கல் சீரீஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஸ்டடி ஆஃப் டயூரிட்டிக் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் ட்ரக்ஸ் இன் ரேட்ஸ் ஸோ அதாவது டயூரிட்டிக்கு வந்து யூரினரி அவுட்புட் எவ்வளோ அதுதான் வந்து டயூரிட்டிக் ஆக்டிவிட்டி ஸோ இதில் ரேட்ஸ் தான் பயன்படுத்தணும்னு இல்லை டாக்ஸும் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் ரேட்ஸ் ஸோ எந்தெந்த அனிமல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்னா டாக்ஸ் ஹேம்ஸ்டர் அண்ட் ரேட்ஸ் ஸோ முக்கியமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வந்து லிப்ஷிட்ஸ் டெஸ்ட் இந்த லிப்ஷிட்ஸ்ன்றது சயின்டிஸ்டோட பேர் அது யூரின் அவுட்புட் இந்த டெஸ்ட் அனிமல் டிவைடட் பை யூரின் அவுட்புட் இந்த கண்ட்ரோல் அனிமல் ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஃபார்முலா இந்த சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சது ஸோ லிப்ஷிட்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னா அந்த டெஸ்ட் காம்பவுண்டுக்கு டைரிட்டிக் ஆக்டிவிட்டி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ வந்துச்சுன்னா பொட்டன்ட் டைரிட்டிக் ஆக்டிவிட்டி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ லிப்ஷிட்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஹைட்ரோக்ளோர் தயசைட் அது வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் லிப்ஷிட்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் ரூசிமேட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஸோ கிரேட் தேன் டூ அது ஒரு பொட்டன்ட் டயூரிட்டிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ண போகிறது வந்து மெட்டபாலிக் கேஜ் ஸோ இந்த மாதிரி தான் அந்த மெட்டபாலிக் கேஜ் இருக்கும் ஸோ அங்கே வந்து ஒரு மேலே அனிமலை வச்சுருவாங்க கீழே வந்து அந்த யூரின் வால்யூமை வந்து கலெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் இந்த மெட்டபாலிக் கேஜ் ஸோ அந்த மேலே வந்து ஒரு கூண்டு மாதிரி இருக்கும் அதுக்குள்ளே வந்து அந்த அனிமலை வந்து பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ரேட்டை ஸோ கீழே வந்து ஒரு கலெக்டர் மாதிரி வச்சு அந்த எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் யூரின் கலெக்ட் ஆகுது அப்படின்றத மெஷர் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் ட்ரக்கை வந்து முன்னாடியே வந்து அட்மினிஸ்டர் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் குரூப்பிங் வந்து பிரிச்சிருவாங்க அது நார்மலாக இருந்தால் சலைன் மட்டும் கொடுக்குறது இல்லைன்னா வந்து டெஸ்ட் ட்ரக்கை கொடுக்குறது ஸோ ரெண்டு குரூப் இருக்கும் வெஹிக்கிள் ட்ரீட்டட் அல்லது ட்ரக் ட்ரீட்டட் அந்த மாதிரி ரெண்டாக வந்து அது பிரிஞ்சிடுது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த டெஸ்ட் ட்ரக்கோ அல்லது வெஹிக்கிளோ கொடுத்த பிறகு அந்த அனிமலை எடுத்து அந்த கேஜ் மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் மெட்டபாலிக் கேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த கேஜுக்குள்ளே அதை பிளேஸ் பண்ணிவிடுவாங்க பிளேஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு லிட்டு மாதிரி போட்டு அதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு கலெக்டர் வச்சு அந்த யூரின் வால்யூமை கலெக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது மெட்டபாலிக் கேஜு அந்த கேஜில் வந்து அந்த மேலே இருக்கிறது மெட்டபாலிக் கேஜு அதில் வந்து அனிமலை பிளேஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு கலெக்டர் வச்சு யூரின் வால்யூமை கலெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ சில மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி டெஸ்ட் ட்ரக்கோ அல்லது வெஹிக்கிளோ அட்மினிஸ்டர் பண்ணிவிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அனிமல்ஸை குரூப்பிங் பண்ணிவிடுவாங்க ரெண்டு குரூப்பிங் இருக்கும் வெஹிக்கிள் ட்ரீட்டட் அல்லது வந்து ட்ரக் ட்ரீட்டட் இந்த வெஹிக்கிள் ட்ரீட்டட் அண்ட் ட்ரக் ட்ரீட்டட்னு குரூப்பிங் பிரித்த பிறகு அனிமல்ஸை வந்து ஒரு ஒரு அனிமலாக எடுத்து அந்த கேஜுக்குள்ளே வச்சு இண்டிவிஜுவலாக தான் நான் சொல்கிறேன் எல்லாத்தையும் ஒன்றா வைக்க முடியாது ஸோ அப்படி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து யூரினை வந்து கலெக்ட் பண்ணணும் அட் டிஃப்ரெண்ட் டைம் இன்டர்வல்ஸ் வேறு வேறு டைம் இன்டர்வல்ஸில் கலெக்ட் பண்ணணும் அந்த வால்யூமை வந்து மெஷர் பண்ணிக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு மொத்த கலெக்ஷன் எவ்வளோ அதுவும் வந்து செக் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் அந்த அப்சர்வேஷன் டேபிள் அதாவது ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஆஃப்டர் லாஸ்ட் டோஸ் ஆஃப் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அஞ்சு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் ட்ரக் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அஞ்சு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் என்ன வால்யூம் ஆஃப் யூரின் கலெக்ட் ஆச்சு இது ஒரு டேபிள் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆஃப்டர் லாஸ்ட் டோஸ் ஆஃப் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இந்த ரெண்டுமே வந்து இருக்கும் ஸோ நம்ம சொன்ன மாதிரி லிப்ஷிட்ஸ் டெஸ்ட் மூலயமா வால்யூம் ஆஃப் யூரின் கலெக்டடு ஃபார் தி டெஸ்ட்டு டிவைடட் பை வால்யூம் ஆஃப் யூரின் கலெக்டடு ஃபார் தி வெஹிக்கிள் இதுதான் வந்து லிப்ஷிட்ஸ் டெஸ்ட்டோட ஃபார்முலா ஸோ அப்போ என்னென்னா பண்ணுவாங்க அப்படின்னா யூரின் வால்யூம் வந்து எம்எல் டைரிட்டிக் ஆக்ஷன் அதுதான் நம்ம பார்த்தோம் அந்த ஃபார்முலா டைரிட்டிக் ஆக்ஷன் டைரிட்டிக் ஆக்டிவிட்டி என்ன அது அப்படின்னு ரிப்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க இருக்குதா இல்லையா அப்படின்னு யூரின் வால்யூம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்எல்ல இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கும் அதுதான் டைரிட்டிக் ஆக்ஷன் டைரிட்டிக் ஆக்டிவிட்டி கண்டுபிடிச்சிக்க வேண்டியது தான் ஸோ கண்ட்ரோல் ட்ரக் வந்து யூஸ்வலாக ஸ்டலைன் அல்லது யூரியா நைன் ஹண்ட்ரட் எம்ஜி பெர் கேஜி வந்து கொடுப்பாங்க ஸ்டாண்டர்ட் வந்து ஃப்ரூசிமைடோ அல்லது ஹைட்ரோக்ளோர் தயசைடோ யூஸ்வலாக வந்து ஃப்ரூசிமைடு கொடுப்பாங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்ஜி பெர் கேஜி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா
டெஸ்ட் ட்ரக்குக்கு ஒரு வேறு ஆன்சர் வருது இந்த ரெண்டுத்தையும் எடுத்து டிவைட் பண்ணால் அது டைரூட்டிக் ஆக்டிவிட்டி ஆனால் லிப்ஷிட்ஸ் டெஸ்ட் வந்து டைரூட்டிக் ஆக்ஷனை சொல்கிறது யூரின் அவுட் புட் இந்த டெஸ்ட் அனிமல் டிவைடட் பை யூரின் அவுட் புட் இந்த கண்ட்ரோல் அனிமல் ஸோ டைரூட்டிக் ஆக்டிவிட்டினால் யூரின் அவுட் புட் இந்த டெஸ்ட் அனிமல் டிவைடட் பை யூரின் அவுட் புட் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் அனிமல் ஸோ இதை ரிப்போர்ட் பண்ணால் நமக்கு அந்த ட்ரக்குக்கு நம்ம சொன்ன மாதிரி கிரேட்டர் தேன் ஒன் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அது டைரக்டிக் ஆக்டிவிட்டி இருக்குன்னு அர்த்தம் கிரேட்டர் தேன் டூ அப்படின்னு கிடச்சுன்னா போட்டன்ட் டைரக்டிக் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ அதர் பேராமீட்டர்ஸ் ரிலேட்டட் டு டைரக்டிக் ஆக்டிவ் இது இல்லாமல் எந்தெந்த இதெல்லாம் வந்து டைரக்டிக் ஆக்டிவிட்டியில் பார்க்குறாங்க அப்படின்னா ஒன்று வந்து சால்யூரிட்டிக் ஆக்டிவிட்டி அந்த யூரினில் வந்து சோடியம் எவ்வளோ இருக்குது குளோரின் எவ்வளோ இருக்குது எவ்வளோ எக்ஸ்க்ரீட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு மெஷர் பண்ணிக்குவாங்க அது வந்து சால்யூரிட்டிக் ஆக்டிவிட்டி இதுக்கு பேர் நெக்ஸ்ட் வந்து நேட்ரி யூரிட்டிக் ஆக்டிவிட்டி நேட்ரி யூரிட்டிக் ஆக்டிவிட்டி இன்னியன்று வந்தாவே நேட்ரி யூரிட்டிக் அப்படின்னு அர்த்தம் என் நேட்ரி யூரிட்டிக்னு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் அந்த எண்ணியவை வச்சு சோடியம்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ரேஷியோ ஆஃப் சோடியம் அண்டு பொட்டாசியம் சோடியம் கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளோ இருக்குது யூரினில் டிவைடட் பை பொட்டாசியம் கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளோ இருக்குது இந்த ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது நேட்ரி யூரிட்டிக் ஆக்டிவிட்டி ஸோ சால் யூரிட்டிக்னால் சோடியம் அண்டு குளோரைடு ரெண்டுத்தையும் வந்து மெஷர் பண்ணிக்கிறது நேட்ரி யூரிட்டிக்னா சோடியம் பை பொட்டாசியம் அதுக்கப்புறம் எஸ்டாம் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் கார்போனிக் அன்ஹைட்ரேஸ் இன்ஹிபிஷன் அது வந்து குளோரைடு எவ்வளோ இருக்குது அதுக்கப்புறம் சோடியம் ப்ளஸ் பொட்டாசியம் எவ்வளோ இருக்கு இதை வந்து மெஷர் பண்ணி ஃபார்முலாவில் போட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னா கார்போனிக் அன்ஹைட்ரேஸ் ஆக்டிவிட்டி வந்து கிடைக்கும் ஸோ ரேட் வந்து ஒரு பெஸ்ட் மாடலா அப்படின்னா கண்டிப்பாக பெஸ்ட் மாடல் தான் அந்த ரேட் மாடலுக்கு என்ன லிமிடேஷன் இருக்குது அதை பயன்படுத்துறதால என்ன வந்து எல்லாத்துக்கும் பயன்படுத்த முடியுமா அப்படின்னு சொல்றது தான் வந்து இந்த லிமிடேஷன் அப்படின்னு சொல்றது ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா டைரிட்டிக்ஸ் ஆர் இவாலுவேட்டட் ஆன் ரேட்ஸ் இன்க்ளூடிங் பென்ஜோ தயா டயசைன்ஸ் அதாவது ஹைட்ரோக்ளோர் தயசைடு பென்ட்ரோ ஃப்ளூமி தயசைடு இல்லை குளோர் தயசைடு இந்த தயசைட்ஸ் லூப் டைரிட்டிக்ஸ் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பெஸ்ட் மாடல் வந்து அனிமல் மாடல் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டிங்கனாவே அது வந்து இந்த லிப்ஷிட்ஸ் டெஸ்ட் இன் ரேட்ஸ் தான் ஆனால் ஒரே ஒரு லிமிடேஷன் இருக்கு However, some diuretics do not produce diuresis in rats. For example, in the first time, mercurial diuretics were used. For example, uh, mersalyl acid. That is not a diuretic, but it is not a diuretic. 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 So, but in the mersalyl, there is a diuretic activity in men, man. There is also a diuretic activity in men, man. But in the rat, there is no rat. ஸோ அதனால் வந்து ரேட்டை வந்து எல்லா டய டெஸ்ட் ட்ரக்குக்கும் ஆன்சர் பண்ணிவிடும் அப்படின்னு சொல்லிட முடியாதுன்றோம் அது ஒரு லிமிடேஷன் ஸோ அதனால் என்னென்னா அக்கார்டிங்லி ஒரு ரெண்டு ஸ்பீஷீஸ்லேயாவது டைரக்டிக் ஆக்டிவிட்டியை செக் பண்ணிக்கிறது வந்து ஐடியல் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ டைரக்டிக் ஆக்டிவிட்டினா என்னது ஃபார்முலா என்னது லிப்ஷிட்ஸ் டெஸ்ட்னா என்னது அப்சர்வேஷன் டேபிள் என்ன பண்ணுவாங்க எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மாடலுக்கு என்ன அட்வான்டேஜஸ் இந்த மாடலுக்கு என்ன லிமிடேஷன்ஸ் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் ப்ராக்டிக்கலுக்கு வந்து பயன்படும் ஸோ இந்த வீடியோ கேட்டதுக்கு நன்றி ஃபார்மா டாபிக்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு சப்போஸ் இது இந்த உழைப்பு வந்து பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா சூப்பர் தேங்க்ஸையும் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ கேட்டதுக்கு நன்றி